Coucou mes chers signes de taureau, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que des grands aspects généraux de votre mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage, on envoie votre vie amoureuse et votre vie générale, des énergies à venir, des changements à venir qui sont positifs ou autres, tout ce qui va se passer au mois de février pour vous. Um, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci de liker, de laisser votre commentaire et de partager cette vidéo pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc, ce tirage est pour les taureaux signe solaire et signe ascendante et signe lunaire. Il y aura aussi une suite sur la partie sentimentale disponible sur ALD1111 avec le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour toutes les personnes abonnées à le signe de Zodiac, ils auront aussi accès à Café avec l'amour durant tout le mois de l'abonnement. Ok, donc c'est parti. Nous allons commencer par le grand aspect général, d'accord Um, L'aspect général, les taureaux, quels sont les événements à venir au mois de février 2022? Donc, ici, on a communauté qui ressort comme premier aspect. Donc, communauté. Ensuite, nous avons... C'est incroyable parce que communauté ici, je le sens comme entourage. D'accord? Je, je le sens vraiment comme... Le fait d'être bien entouré, le fait d'être avec euh, les personnes avec qui vous sentez une forme de connexion. Une... L'aspect relationnel est vraiment mis en avant ici, d'accord? Ici, on sent vraiment que vous êtes bien avec les gens, d'accord? Euh, les gens vous font du bien. Vous rencontrez aussi vos tribus d'âme, vos familles d'âme ou vous vous sentez en tout cas bien entouré. Vous vous sentez bien aussi par rapport aux personnes qui entrent et qui repartent de votre vie, en fait. Et... Pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, la communauté va être aussi le fait de développer euh, plein euh, d'idées originales, en tout cas par rapport à votre communauté, le fait aussi de se sentir soutenu, encouragé ou stimulé. Parce qu'il y a cette notion d'être bien face aux personnes qui y a autour de vous. Donc, ça peut être aussi un mois hyper mouvementé, d'accord? On a aussi allé de l'avant comme carte. Il y a d'autres cartes qui sont sorties. On a aussi « aller de l'avant » comme énergie ici. Donc, « aller de l'avant ». Donc, il se peut qu'il y ait une, une forme de déplacement, voyage qui se prépare ici. Mais la communauté ici va représenter plus vous qui échangez avec d'autres personnes. Donc, il y a une forme de développement que vous faites avec d'autres personnes. Peut-être que quelqu'un vous propose des idées à faire à plusieurs, parce que je vous vois faire quelque chose à plusieurs, ou peut-être que vous avez envie peut-être d'entrer dans une nouvelle communauté, dans une nouvelle société, euh, dans une nouvelle entreprise, et que vous êtes stimulé aussi par des idées nouvelles par rapport à cette communauté. Allez de l'avant ici, j'ai le sentiment que vous laissez quelque chose derrière vous, en fait. Il y a une forme de lâcher prise que je ressens pour beaucoup d'entre vous, mes chers signes de... Il y a une forme de lâcher prise dans le sens où vous dites, écoute, je ne veux plus me, me prendre la tête par rapport à ça et ça. Il euh, y, a, y a quelque chose qui s'éclaire ici pour vous durant le mois de février. Il y a une forme de déclarage, une lumière, euh, quelque chose qui se transperce dans les arbres pour vous apporter aussi des pièces du puzzle. Donc, je vous vois en tout cas être... Euh, beaucoup plus confiant et de se diriger votre attention vers ce que vous voulez véritablement, d'accord? Donc, si vous étiez peut-être dans la recherche des réponses et tout ça, le choix, exactement. Si vous étiez à la recherche avec l'ORAC 11-11, d'accord? Des réponses. Ces réponses ici vous viennent, d'accord? Ouh, il y avait une carte qui a voulu sortir, mais elle n'est pas... On va voir si elle ressort. Euh, oui, les gens. Les gens, c'est la communauté. Hein? C'est la même carte que celui-ci. Hein? Ça veut dire que ceci, durant le mois de février, ceci, vous faites quelque chose à laquelle on entend parler de vous parce que je vois que les gens sont intéressés par ce que vous proposez ou il y a, y a des idées qui sont faites avec plusieurs personnes parce que je vois cette notion de faire quelque chose à plusieurs, de développer quelque chose à plusieurs ou de vouloir en tout cas... Euh, 
être beaucoup plus sociable. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort. Donc, niveau relationnel, très mouvementé, très positif. Les énergies, les astres sont là pour vous aider dans vos rapports relationnels, dans vos rapports humains. Il y a vraiment cette notion de communication, le public, l'entourage. Euh, il y a aussi des conversations que vous menez aussi à plusieurs. Euh, si vous faites une formation, c'est aussi une période où vous êtes diplômé, où vous recevez en tout cas euh, des certificats, où, où vous êtes dans cette période d'entretien. Vous voyez, votre vie sociable et dynamique. Euh, le choix ici aussi, c'est une décision que vous allez envisager de prendre. Il y, a, il y a un choix à faire. Et je pense que cette choix aussi va représenter cette énergie de est-ce que je reste quelque part ou est-ce que je change d'endroit. Vous voyez, cette choix va représenter ça. Est-ce que je quitte la position où je suis actuellement ou est-ce que je vais vers une autre position? Donc, j'ai comme le sentiment qu'il y a une forme de transition, une forme de, de départ vers un renouveau, une forme de changement de cadre ici. Donc, je vous vois en tout cas être dans une phase d'incertitude pour au final retrouver les réponses. Et la réponse va être positive ici. Donc, votre énergie aussi va être dirigée aussi vers votre bien-être. Parce que la santé, c'est souvent quand on veut prendre soin de soi. Donc, il y, a, il y a énormément de choses que vous changez aussi dans votre alimentation, euh, dans votre, euh, vos habitudes. Il y a un changement au niveau de vos habitudes ici. Et ça sera hyper bénéfique ici pour vous. L'entrepreneur ici, beaucoup d'entre vous décideront peut-être d'entreprendre un nouveau chemin. D'accord? Entreprendre un nouveau chemin professionnel. Ici, c'est comme si vous faites une forme de ori nouvelle orientation professionnelle ici. Euh, L'écriture aussi peut faire partie aussi de cette nouvelle orientation. Donc, peut-être que vous êtes dans le dossier administratif, vous apprenez des nouvelles procédés par rapport à ça. Euh, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui adore l'écriture automatique. Vous allez vous intéresser aussi à le développer. Mais il se peut aussi que votre vocation aussi de travailler avec les enfants ou que peut-être que vous avez aussi envie de tomber enceinte ou d'avoir un bébé et que c'est les périodes idéales que vous allez préparer ce nouvel projet de vie. Mais... Côté santé, je vois une grossesse, un enfant ou <rire> la naissance de quelque chose ici. Euh, du coup, on va se focaliser sur l'aspect sentimental et amour. Au niveau de love, aspect sentimental et amour. Donc, on va commencer par le taureau. Vous, votre énergie. Votre énergie ici, c'est le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, c'est souvent quand on est comblé. Cancer, scorpion, poisson. Donc, peut-être qu'en face de vous, il y a un cancer, scorpion, poisson. Euh, un 10 de coupe, ici, c'est souvent aussi quand on a envie de fonder une famille. On veut fonder une famille avec quelqu'un. On veut euh, évoluer dans une relation. Il y a cette notion d'évolution que je ressens dans cette carte. Ça veut dire... Je veux évoluer, je vais fonder une famille, je veux me réaliser avec quelqu'un. Euh, je ressens une certaine joie. Euh, en tout cas, j'ai les sentiments en tout cas, que vous avez l'air d'être comblé émotionnellement ici. Quelqu'un a l'air de vous combler émotionnellement ici, d'accord? L'aspect entourage est hyper bénéfique ici. Donc, célibataire, bien sûr, quand on a un 10 de coupe, euh, il y a une relation qui est déjà présente ici, qui a été présente, peut-être un ami avec lequel vous allez vous rapprocher énormément, peut-être aussi que... Euh, vous allez rencontrer quelqu'un qui, avec qui vous pourrez être ami et à la fois amoureux ou amoureuse. En couple aussi, j'ai le sentiment que vous vous faites du bien. L'amour de soi est vraiment quelque chose qui est mis en avant dans cette carte, vous voyez. Euh, on a aussi, par rapport aux oppositions, qu'est-ce qui peut être aussi l'opposition oppo entre vous et la personne de votre cœur on a le 5 de Panta qui ressort dans l'opposition au niveau de votre énergie sentimentale. Et... Le 5 de Pentacle ici peut aussi représenter un lien toxique ici. Ce qui se passe ici, c'est que la personne que vous aimez est peut-être une personne... C'est comme si vous aimez quelqu'un ici et que cette personne n'apprécie pas nécessairement ce que vous avez à leur apporter. Il y a un manque d'appréciation ici. C'est si vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Euh, ça, c'est des oppositions. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'énergie de cette personne... Mais ça peut être aussi ce qui crée des tensions, en fait, dans votre vie de couple, en fait. Et quand on a un 5 de Pentac et un 4 de coupe, euh, on se lasse, en fait. Il y a une lassitude. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose euh, qui n'a pas l'air, en tout cas, d'aller pour les deux personnes. Vous voyez, il y a, il y a une manque de soutien, manque de tendresse, manque d'amour. L'intimité est un peu 
pas forcément trop présent au mois de février, vous voyez. Euh, il se peut aussi que la personne que vous aimez, vous aimez une personne et que cette personne a du mal à reconnaître votre amour ou peut-être que cette personne euh, se focalise beaucoup trop sur leurs problèmes plutôt que de se focaliser sur l'amour que vous avez l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui amène l'attention de cette personne ailleurs de la relation. En fait, cette personne, il se peut aussi que certains d'entre vous aussi ont eu aussi affaire avec... Euh, Certaines personnes qui ont pris des avantages dans la relation et qui n'ont pas forcément apporté plus, en fait. Parce que pour certains d'entre vous, le taureau, comme énergie, je le ressens, cette notion de je veux t'épauler, je veux te soutenir, mais je n'arrive pas à le faire parce que tu ne me laisses pas entrer, en fait. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe, en fait. Euh, on va voir aussi... Montre-moi le passé. On va voir le passé par rapport à cette connexion. Quel est le passé ici? Euh, C'est beaucoup trop de cartes. On va voir. Hmm. Le passé ici, c'est la princesse d'épée comme énergie. Et le princesse d'épée comme énergie aussi peut être aussi le fait... Oh! Il y a une forme de barrière ici. Princesse d'épée... Certains d'entre vous, la personne que je vous parle ici, c'est un ex. Parce que j'entends un ex, un ex. Le fait de... Je ne sais pas si vous n'avez pas entamé une relation ou terminé une relation avec une personne parce que vous considérez que c'était toxique. C'est comme si vous vous êtes fait un break. Il y a eu une forme de break. On fait un break. Parce que dans le passé ici, il y a eu des, des, des non-dits, des ragots. Il y a eu des commérages, il y a eu des conversations. Je vais juste clarifier cette carte avec l'oracle 11, 11 l'art divinatoire. Montre-moi le passé. Il y a eu une forme de rigidité ici dans le passé. J'ai sentiment que ça a été froid en fait. Parce que on, exactement, il y avait une manque d'évolution par rapport à ce que l'un et l'autre voulaient en fait. J'ai le sentiment que ça a été froid. Il y a eu des non-dits. Euh, J'ai le sentiment aussi que... J'ai le sentiment aussi que cette personne a imposé, en tout cas, de la distance. Comme si cette personne a dit, écoute, je veux, euh, je veux du temps, je veux, je veux réfléchir à tout ça. Vous voyez, j'ai le sentiment que cette personne a imposé leur façon de voir les choses. Parce que je ressens quelqu'un qui s'impose énormément, mais pas forcément quelqu'un qui donne, en fait, énormément. C'est quelqu'un qui s'impose et c'est quelqu'un qui réclame des choses à chaque fois. Euh, on va voir aussi ce que vous allez réussir à obtenir ici, ce que vous vous dirigez vers. Vous dirigez vers le 6 de bâton. Vous voulez que ça marche, cette relation, d'accord? Vous voulez que ça marche ici. Le pape et le 6 de, de bâton ici, c'est que vous vous dirigez quand même vers vos valeurs personnelles. Il y a des choses qui comptent énormément pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas compromettre ici. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas prête à compromettre aussi votre confort pour cette relation ici. La personne de votre cœur ici ressort avec le pendu. Cette personne est... Moi, je pense que pour certains d'entre vous, les taureaux, vous êtes séparés avec cette personne. Vous n'êtes pas en communication actuellement avec cette personne. Le pendu et les huit d'épée comme énergie, c'est quelqu'un euh, qui s'isole en fait. Il y a une forme d'isolement, il y a une forme de séparation ici. C'est quelqu'un aussi qui se victimise aussi énormément aussi. C'est quelqu'un qui reste aussi sur le sort. Euh, J'ai le sentiment que c'est quelqu'un aussi qui ne dit pas forcément tout ce qu'il ou elle pense véritablement. Cette personne est, est beaucoup trop dans leur pensée, dans leur tête. Pas assez dans le mot. <rire> c'est pas forcément quelqu'un qui est dans le mot en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui manque de mots par rapport à ce, que, ce qui se passe dans leur vie ou ce qu'il ou elle peuvent ressentir à votre égard. Je pense qu'il y a de la tendresse, il y a de l'amour, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... Le passé le suit énormément, en fait. Le passé le suit énormément. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu des problèmes de confiance aussi dans la vie auparavant. Regarde ça, attachement. C'est quelqu'un qui est attaché à quelque chose d'autre, en fait. Attaché peut-être à une certaine peur, à quelque chose de leur contrainte. Il y a aussi cette notion de contrainte ici, de lâcher prise. C'est quelqu'un qui est peut-être attaché à leur passé. Certains souvenirs aussi passés qui fait que... Vous, vous pensez leur offrir tout, mais cette personne n'est pas peut-être prête parce qu'il y a des choses que cette personne doit régler dans leurs énergies, en fait. Regarde, finance. Donc, il peut aussi y avoir des questionnements aussi en rapport avec l'aspect financier. 
le carrière, le finance. Il y a quelque chose au niveau de la sécurité qui peut aussi leur poser problème ici, hein, parce qu'on a aussi signe céleste. C'est quelqu'un aussi qui attend aussi de, de résoudre certains problèmes pour pouvoir vous livrer aussi certains blocages ou certains ressentis que il ou elle a en fait dans leur vie. Donc, on va tout simplement voir le signe de zodiaque de certaines personnes que vous allez avoir à faire avec ici. Donc, on a cancer et scorpion qui ressort. Vous allez avoir à faire avec un signe de cancer et un signe de scorpion, un signe de lion comme énergie dans l'aspect astrologie. Vous allez aussi avoir à faire avec un signe de capricorne. Donc, préparez-vous. Ce sont des signes importants pour le mois de février. Je vais continuer la suite de ce tirage sur ALD 1111 TV. Donc, pour ceux qui suivent la suite, vous pouvez aussi avoir accès à Café avec l'amour. Et dans cette suite, nous allons voir ensemble ce qui se passe véritablement dans l'aspect sentimental, les messages, les événements. Et nous allons aussi approfondir l'aspect intime aussi de la relation. D'accord? Merci. À tout de suite sur ALD. Bel mois de février à toutes et à tous. Ciao. À partir du moment où cette personne est capable d'être dans cette vulnérabilité, et que cette personne est capable d'être dans cette sincérité, vous allez aussi vous ouvrir, vous allez aussi vous ouvrir à cette relation et de donner à 100% plutôt que de vous enfermer. Parce qu'il y a cette notion d'ouverture qui ressort assez souvent dans votre 